మోదీని వ్యతిరేకరించే పార్టీలన్నీ ఒక్కతాటి పైకి వచ్చాయి బీజేపీకి చెక్ పెట్టాలంటే అందరూ ఏకం కావాలనే లక్ష్యంతో నేడు ఢిల్లీలో పద్నాలుగు పార్టీలు భేటీ కాబోతున్నాయి మహాకూటమిగా ఏర్పడి బీజేపీని ఎదుర్కొనేందుకు సిద్దమయ్యాయి ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడేందుకు ఒక రోజు ముందు ఈ సమావేశం జరుగుతూ ఉండడంతో సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మోదీని గద్దెదించి దేశాన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించాలన్న ఏకైక ఎజెండాతో ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహించనున్నారు టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అందరికంటే ముందుగా ఈ కూటమిని ఒక్కతాటిపైకి తేవడానికి సమన్వయకర్తగా మారారు బీజేపీ ఇతర పక్షాల నేతలందరినీ ఆయన ఆహ్వానించారు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ చంద్రబాబుల చొరవతో పార్లమెంటు అనుబంధ భవనంలో మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు జరగబోయే ఈ కీలక సమావేశంలో పద్నాలుగు పార్టీల నేతలు హాజరు కాబోతున్నారు ఈ సమావేశంలో యూపీఏ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు మోహన్ మన్మోహన్ సింగ్ గులాబ్ నబీ ఆజాద్ మల్లికార్జున ఖార్గే అహ్మద్ పటేల్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ జేడీఎస్ అధ్యక్షుడు మాజీ ప్రధాని దేవెగౌడ అప్ కన్వీనర్ ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ డీఎంకే నేత స్టాలిన్ సిపిఎం సిపిఐ ప్రధాన కార్యదర్శులు సీతారాం యేచూరి సురవరం సుధాకర్ రెడ్డితో పాటు ఎన్సీపీ అధ్యక్షుడు శరత్ పహార్ ఎన్సీ అగ్రనేత ఫరూక్ అబ్దుల్లా హాజరు కానున్నారు వీరితో పాటు ఆర్ఎల్డి నేత అజిత్ సింగ్ ఆర్జేడీ యువనేత తేజస్వి యాదవ్ జార్ఖండ్ మాజీ సీఎం జేఎంఏ నేత హేమంత్ సోరన్ జార్ఖండ్ వికాస్ మోర్చా అధ్యక్షుడు బాబులాల్ మారండి లోక్ తాంత్రిక్ జనదల్ అధ్యక్షుడు శరద్ యాదవ్ రాష్ట్రీయ లోక్ సమతా పార్టీ నేత ఉపేంద్ర కు అసోం యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ నేత బద్రుద్దీన్ అజ్మల్ పాల్గొనున్నారు పంజాబ్ పుదుచ్చేరి కర్ణాటక కేరళ సీఎంలను కూడా ఈ భేటీకి ఆహ్వానించినట్లు తెలుస్తుంది బీఎస్సీ చీఫ్ మాయావతి ఈ భేటీకి హాజరవుతారా లేదా అనేది తేలాల్సి ఉంది బీజేపీ ఇతర కూటమి ఏర్పాటుకు భవిష్యత్ కార్యాచరణను సిద్దం చేయడమే ప్రధాన ఎజెండగా సమావేశం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది ఈ సమావేశంలో నేతలు తమ ఆలోచనల్ని పంచుకుని భవిష్యత్ కార్యాచరణను ఎజెండాను ఖరారు చేయనున్నారు కూటమి పార్టీలు జాతీయ స్థాయిలో ఎలా కలిసి పనిచేయాలి వారి వారి రాష్ట్రాల పరిధిలో ఎలా ముందుకెళ్లాలన్న దానిపై ఒక అవగాహనకు రానున్నారు అయితే ఈ వేదిక మీదకి వస్తున్న పార్టీలో పశ్చిమ బెంగాల్ సిపిఎం తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కేరళ సిపిఎం కాంగ్రెస్ ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ అప్రమత్య ప్రత్యక్ష పోటీ ఉంది అలాంటి రాష్ట్రాల్లో ఎలాంటి వైఖరితో వెళ్లాలి మిగిలిన చోట ఎలాంటి సమన్వయంతో వెళ్లాలి వంటి అంశాలను ఇందులో చర్చించి కార్యాచరణను ఖరారు చేయనున్నారు రైతాంగ సమస్యలు నిరుద్యోగం పెద్ద నోట్ల రద్దు రాఫెల్ కుంభకోణం జీఎస్టీ చమురు ధరలు రాజకీయ ప్రత్యర్థులపై ఈడీ ఐటీ దాడులు వంటి ప్రధాన అంశాలను ఎజెండాగా చేసుకుని ముందుకెళ్లడంపై ఒక కార్యాచరణను రూపొందించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది దీనికి తోడు శీతాకాల పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో అన్ని పార్టీలు ఒకే స్వరంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగట్టడం పైన ఒక అవగాహనకు రానున్నట్లు తెలుస్తోంది ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నా విపక్షాల ఎజెండాను బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాలని ఈ సమావేశంలో నిర్ణయించే అవకాశం ఉంది వివిధ రాష్ట్రాల్లో బహిరంగ సభలు ర్యాలీలు చర్చ వేదికలు రైతు సదస్సులు యూనివర్సిటీల సందర్శనలు బస్సు యాత్ర లాంటి వినూత్న కార్యక్రమాలకు ఈ సమావేశంలో రూపకల్పన చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది ఏ అంశాన్ని ఏ విధంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలన్న అంశంపైన అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకుని ఒక్కదానిపై ఒక్క రూపం ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీల అమలు నిధుల విడుదలలో కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న అన్యాయాన్ని రాష్ట్ర ఎజెండాగా ఖరారు చేస్తారని తెలుస్తోంది అదే తరహాలో కూటమి పార్టీలకు ఆయా రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన సమస్యలను స్థానిక ఎజెండాలుగా నిర్ణయించి వాటిపై ఒక కార్యాచరణ రూపొందించనున్నట్లు తెలుస్తోంది దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా రిపోర్టర్ శరత్ అందిస్తారు శరత్ చెప్పండి బీజేపీ ఇతర పార్టీలో చంద్రబాబు భేటీకి సంబంధించి మీ దగ్గర ఉన్న డీటెయిల్స్ ఏంటి పార్లమెంట్ అనెక్స్ ఇవ్వాలంటే జరిగిపోయేటువంటి బీజేపీ ఇతర పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి విపక్షాలకు సంబంధించినటువంటి కీలక సమావేశంలో ఈ రోజు అజెండా నిర్ణయం అనేది జరగబోతుంది ఎందుకంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికలకు సంబంధించి కూటమి ఏర్పాటు అనేది చాలా కీలకంగా గత కొంతకాలంగా భావిస్తున్నారు యూపీ అధ్యక్షులను సోనియా గాంధీ గత ఏడాది విందు సమావేశాలు కూడా నిర్వహించారు ఆ సమావేశాల్లో అప్పుడే టీడీపీని కూడా ఆహ్వానించినప్పటికీ కూడా టీడీపీ ఆ విందు సమావేశాలకు హాజరు కాలేదు అయితే ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా ఇప్పుడు టీడీపీ కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిసి ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు ఈ ఏవైతే బీజేపీ ఇతర పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి విపక్షాల కూటమి ఏదైతే ఉందో ఆ కూటమికి చంద్రబాబుతో పాటు ఎన్సీ సంబంధించినటువంటి కీలక నేత సరూక్ అబ్దుల్లా వీరిద్దరూ కూడా మిగతా పార్టీల సంబంధించినటువంటి వారందరినీ 
భాగస్వామ్యం చేయడానికి కానీ వారితో సంప్రదింపులు జరపడానికి కానీ వీరిద్దరినీ కూడా దాదాపు కన్వీనర్లుగా నియమించారు ఈ కూటమికి సంబంధించినటువంటి బాధ్యతలు చంద్రబాబు నాయుడు మరో తప్పులకు అప్పగించినటువంటి నేపథ్యంలో ఈ రోజు మధ్యాహ్నం జరగబోతున్నటువంటి ఈ సమావేశంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఏ అంశాల పైన ఇక్కడ ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈ విఘాటంలో పెట్టడానికి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన ఇటు పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో దాడి చేయడానికి కానీ వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోబోతున్నారు పూర్తి స్థాయిగా ఇప్పుడు ప్రజల్లోకి వెళ్ళడానికి ఒక కూటమిగా వెళ్ళడం ద్వారానే లాభం ఉంటుందనేటువంటి ఆలోచన ఇప్పుడు విపక్షాలన్నీ కూడా కలిసి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అందులో భాగంగా ఇప్పటికీ గత కొన్ని రోజులుగా దూరంగా ఉంటున్నటువంటి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కూడా ఈ రోజు జరగబోతున్నటువంటి ఈ సమావేశంలో హాజరు కాబోతుంది దీనికి సంబంధించి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని కూటమిలో తీసుకురావడానికి గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ తో చర్చలు కూడా జరిపారు ఇప్పుడు ఆయన అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కూడా ఈ రోజు జరిగిపోయేటువంటి సమావేశంలో హాజరయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ రోజు జరగబోతున్నటువంటి సమావేశంలో మాత్రం పిఎస్పీ అధినేత్రి మాయావతి మాత్రం హాజరు అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఏమాత్రం కల్పించట్లేదు ఆమె తరఫున పిఎస్పీ సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధి ఈ రోజు జరగబోయేటువంటి సమావేశంలో హాజరు కాబోతున్నారు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అక్కడ స్థానిక అంశాలను అక్కడ ఎజెండాలు తయారు చేసుకుంటూ రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి తయారు చేయాలి అంతేకాకుండా జాతీయ స్థాయిలో రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక కీలక ఎజెండాను తయారు చేసుకోవాలనేటువంటి ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకున్నా దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి ఒక ప్రక్రియ అనేది ఈ రోజు దానికి నాంది పలకబోతుంది వినంగా థ్యాంక్ యూ శరత్